हेलो स्टूडेंट्स आज हम करेंगे सोल्यूशन ऑफ डीपीपी नंबर टू स्ट्रेट लाइन ठीक है तो इसमें हमने फंडामेंटल नहीं स्ट्रेट लाइन के ही क्वेश्चन दिए हैं जैसे देखो आपने फर्स्ट क्वेश्चन द इक्वेशन ऑफ द लाइन स्लोप इज थ्री है ना इसका स्लोप थ्री दिया हुआ है और कट्स ऑफ इंटरसेप्ट थ्री फ्रॉम द पॉजिटिव एक्स एक्सेस है ना तो इसके लिए हमने डायरेक्ट आपका फॉर्मूला बता रखा है है ना यदि x एक्सेस y एक्सेस लिए और हमने कोई लाइन लिया ठीक है ये जो दिया हुआ है दिस इज इक्वल टू थ्री ये दे रखा है आपका थ्री ठीक है यदि हम इसको सी लेते हैं और स्लोप दे रखा है थ्री तो रिक्वायर्ड इक्वेशन हमने फॉर्मूला में भी बता रखा है रिक्वायर्ड इक्वेशन इज y इज इक्वल टू एम टाइम्स x माइनस सी होता है यदि x एक्सिस के साथ होता है तो ठीक है तो y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस थ्री यानी ये आपका आ गया y इज इक्वल टू थ्री एक्स माइनस नाइन ऑप्शन ए दूसरा क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन में क्या है इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स चारों पॉइंट्स दिए हुए हैं देन द इक्वेशन ऑफ द लाइन बाइसेक्टिंग सेगमेंट ए बी एंड सी डी इज ठीक है चार पॉइंट्स दे रखे हैं तो इसमें यदि हमने देखा है पॉइंट्स को ऑब्जर्व करो सपोज हमारे पास चार पॉइंट्स दे रखे हैं ए बी सी और डी ठीक है तो अब हमें इक्वेशन ऑफ द लाइन बाइसेक्टिंग द लाइन सेगमेंट है ना ए बी एंड सी डी तो ए बी का इक्वेशन निकाल लेना है सोचे ऐसे और सी डी का इक्वेशन निकाल लेना है ना तो ए बी ए डैस बी डैस है और माइनस ए बी है और ए डैस माइनस बी डैस है है ना यदि हम इसको डायग्रामेटिकली भी लिख सकते हैं और चाहो तो नहीं भी लिख सकते हैं उससे कोई मतलब नहीं है हम मान लेते हैं यदि इसको हम x एक्सेस y एक्सेस में a और b हमने पॉजिटिव लिया है ठीक है और a डैस बी डैस भी पॉजिटिव ले लिया है तो हमारे पास a ये है हम b ये ले लेते हैं तो a कॉमा बी है a डैस बी डैस है माइनस ए कॉमा बी ये हो गया आपका c ठीक है जितना दूर a है y एक्सेस से उतना ही दूर और a डैस है माइनस बी डैस है ना तो ये हो गया आपका d ठीक है ये यदि b है तो तो a b c d दिया हुआ है अब हमें क्या करना है ए बी और सी डी ये है ए बी और ये है सी डी ये ओरिजिन से पास नहीं कर रहा है वो गलती से हो गया इससे कोई मतलब नहीं है ना ये अब इन दोनों के क्या कहने हैं इक्वेशन ऑफ द लाइन बाइसेक्टिंग द लाइन सेगमेंट है ना तो इसके भी और इसके भी बाइसेक्ट करते हुए जा रहा है है ना तो इन दोनों के मिडिल पॉइंट यानी ए बी का मिडिल पॉइंट क्या है ए बी का मिडिल पॉइंट ले लेते हैं पी और सी डी का मिडिल पॉइंट ले लेते हैं क्यू तो इस पी क्यू का इक्वेशन बताना है क्या होगा तो ए और बी है ना ए बी के मिडिल पॉइंट यानी पी का कोऑर्डिनेट आ गया ए प्लस ए डैस बाई टू कॉमा बी प्लस बी डैस बाय टू पी आ गया ये और Q का कोऑर्डिनेट जो CD का मिडिल पॉइंट है माइनस ए प्लस ए डैस माइनस ए प्लस ए डैस बाई टू और B माइनस बी डैस बाय टू ये आ गया आपके कोऑर्डिनेट तो टू पॉइंट फॉर्म से इक्वेशन ऑफ PQ है ना सो इक्वेशन ऑफ PQ हमसे पूछा जा रहा है फॉर्मूला जानते हो ना 
y माइनस वाई वन है ना b प्लस बी डैस वाई टू इज इक्वल टू स्लोप है ना तो स्लोप निकाल लोगे y2 टू माइनस वाई वन यदि करोगे तो b डैस आएगा है ना और x1 वन माइनस एक्स करोगे तो यहाँ से a डैस आएगा या ए डैस कट जाएगा a आएगा है ना तो b डैस बाय a बी डैस आएगा ना वाई वन टू माइनस वाई वन कर दोगे तो बी डैस आ गया सही है और यहाँ से ए आ गया अब एक्स माइनस एक्स वन ए प्लस ए डैस बाई टू अब ये वाला ध्यान देना है ये स्लोप है है ना स्लोप कैसे निकाले हैं वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन से है ना ना तो यहीं से हमने स्लोप निकाला अब इसको सिंप्लीफाई कर देना है जस्ट सिंप्लीफाई एंड गेट आंसर ठीक है ना अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री में क्या दिया हुआ द इक्वेशन ऑफ द स्टेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट थ्री टू एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन तो थ्री में स्लोप दिए हुए लाइन का स्लोप क्या है y इज इक्वल टू एक्स का स्लोप है वन दट इज इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन क्या हो जाएगा y माइनस अभी किससे पास कर रहा है ये दे रखा है ना थ्री कॉमा टू तो y माइनस वाई वन स्लोप इज माइनस वन एक्स माइनस एक्स वन तो यहाँ से क्या आ जाएगा x प्लस वाई है ना और ये x माइनस थ्री इधर ही आ गया पूरा तो माइनस फाइव इज इक्वल टू जीरो ठीक है अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फोर क्वेश्चन नंबर फोर में देखो क्या दिया हुआ है द कोऑर्डिनेट ऑफ ए एंड बी आर गिवन इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाई सेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट है ना तो यदि हम सोचें कि ए और बी हमारे पास दे रखा है ये है ए ये है बी तो परपेंडिकुलर बाई सेक्टर पर इसको दो तरीके से कर सकते हो आप या तो मिडिल पॉइंट से निकाल लो और स्लोप से या हम इस पर कोई भी पॉइंट लेते हैं है ना एक्स कॉमा वाई जानते हो इससे डिस्टेंस जो होता है ए का और बी का ऑलवेज सेम होगा ना तो ये हो गया पी ए तो पी ए इज इक्वल टू पी बी यानी डिस्टेंस फार्मूला हम ले सकते हैं डिस्टेंस फार्मूला क्या हो जाएगा एक्स माइनस का होल स्क्वायर y माइनस वन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस फाइव का होल स्क्वायर अब इसको हम सोल्व कर देते हैं तो स्क्वायर कर दिए x स्क्वायर वाई स्क्वायर तो कट गया माइनस टू एक्स प्लस वन माइनस टेन एक्स ट्वेंटी फाइव तो यहां से आपका आ गया एट एक्स माइनस यानी प्लस ट्वेल्व वाई और वन प्लस वन टू और यहां है ट्वेंटी थ्री बच गया ट्वेंटी थ्री यानी सिक्सटी यानी सेवेंटी टू है ना तो ये आ गया आपका ये है सेवेंटी फोर यानी इज इक्वल टू सेवेंटी टू बस इसको अब फोर से डिवाइड कर लेना है तो ये आ गया टू एक्स प्लस थ्री वाई एटीन 
फिर इसमें देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन फिफ्थ क्वेश्चन में क्या है द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए बी सी आर गिवन डी विद मिडिल पॉइंट ऑफ बी सी देन द इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम बी टू ए डी है ना तो इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर ए दे रखा है माइनस वन कॉमा फाइव डी आ जाएगा बी और सी का मिडिल पॉइंट है ना तो डी आ गया जीरो प्लस टू बाई टू वैसे जीरो जीरो है तो हमें ज़्यादा लिखने की जरूरत ही नहीं है जीरो प्लस टू बाई टू तो ये आ गया आपका वन कॉमा वन सो स्लोप ऑफ ए डी स्लोप ऑफ ए डी क्या आ गया y2 टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन यानी फोर बाय माइनस टू यानी माइनस टू ठीक है दैट इज रिक्वायर्ड इक्वेशन यानी जिस लाइन का इक्वेशन चाहिए उस लाइन वो जो लाइन है वो b से पास कर रहा है और स्लोप है वन बाई टू परपेंडिकुलर है ना इसीलिए y माइनस वाई वन वन बाई टू एक्स माइनस एक्स वन तो यहां से आपका आ गया x इज इक्वल टू टू वाई द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट एक्स एक्स वाई एक्स एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन इस लाइन के परपेंडिकुलर है तो सिक्स तो और आसान है ना पास इससे कर रहा है तो स्लोप वाई वाई डैस टू ए एक्स प्लस एक्स डैस दिया हुआ है तो इस में स्लोप कितना आ गया माइनस ऑफ ए बाई बी होता है यानी टू ए अपॉन वाई डैस हो गया सो so, equation of required line is x dash y dash से पास कर रहा है और इसके perpendicular है तो ये आ जाएगा आपका अब इसी को आपको सोल्व कर देना है है ना टू ए y माइनस टू ए वाई डस माइनस एक्स वाई डस और प्लस एक्स डस वाई डस तो यहाँ से आपका आ गया x यानी वाई डस एक्स प्लस टू ए वाई और टू ए वाई डस एक्स डस वाई डस तो y डस एक्स प्लस टू ए वाई और बाकी दोनों उधर है इधर आएंगे तो माइनस है टू ए वाई डैस और एक्स डैस ठीक है ऑप्शन बी ठीक है अब देखो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन इफ द मिडिल पॉइंट ऑफ द साइड्स आर दिस देन द इक्वेशन ऑफ साइड ए बी इज तो इसके लिए हमें क्या करना होगा ए बी सी का कोऑर्डिनेट निकाल लेना होगा है ना तो ऐसा ही हमने पिछले डी पी पी में इक्वेशन नहीं निकाला था लेकिन वो टी सी एच का कोऑर्डिनेट निकाला था है ना तो ए बी सी ये देखो दिया हुआ है बी सी के मिडिल पॉइंट का कोऑर्डिनेट है वन कॉमा थ्री और सी ए के मिडिल पॉइंट का कोऑर्डिनेट है फाइव कॉमा सेवन और ए बी के मिडिल पॉइंट का कोऑर्डिनेट है माइनस फाइव कॉमा सेवन है ना इसका मतलब हमें क्या निकालना है ए बी का इक्वेशन निकालना है तो ए बी का इक्वेशन यदि हम पॉइंट को देखें तो ये तो पूरा का पूरा यदि माइनस फाइव कॉमा सेवन और फाइव कॉमा सेवन ये जो है वाई हाइट सेम है इनकी 
है ना और एक जितना एक्स एक्सिस के राइट है उतना ही लेफ्ट है यानी ये वाला तो है लाइन पैरेलल टू वाई एक्स मतलब एक्स एक्सिस तो ऐसे इससे कुछ होगा तो है नहीं ए बी का एक क्वेश्चन यानी हम ज़्यादा से ज़्यादा ये कर सकते थे कि ए बी जो होगा दिस इज पैरेलल टू दिस लाइन ना ए बी विल बी पैरेलल टू दिस तो पैरेलल में भी यदि हम देखें स्लोप निकाल सकते हैं यानी स्लोप लेकिन दो ऑप्शन का है वो है ना और ये निकाल सकते हैं यानी एज हम चलो ऐसे बिना उसके भी निकाल सकते हैं ना तो स्लोप ऑफ पी क्यू स्लोप ऑफ पी क्यू इज सेवन माइनस थ्री अपॉन फाइव माइनस वन तो ये आ गया वन एज ए बी इज पैरल टू पी क्यू बाई प्रोपर्टी ना एंड ए बी जो है ये किससे पास कर रहा है पासिंग थ्रू माइनस फाइव कॉमा सेवन सो इक्वेशन ऑफ ए बी क्या हो जाएगा स्लोप तो सेम है y माइनस वाई वन इज इक्वल टू स्लोप x माइनस एक्स वन तो यहां से आपका आ गया प्लस ट्वेल्व एक्स माइनस वाई प्लस ट्वेल्व ठीक है आ गया अब क्वेश्चन नंबर एट यदि हम देखें तो इसमें क्या है इफ़ द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिस ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी बी तीनों वर्टिस के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं देन द इक्वेशन ऑफ मीडियम थ्रू सी ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है ए बी सी दे रखा है ए बी के मिडिल पॉइंट से पास कर देंगे है ना माइनस वन कॉमा सिक्स माइनस थ्री कॉमा माइनस नाइन और फाइव कॉमा माइनस एट तो हमें इस लाइन का इक्वेशन निकाल लेना है मिडिल पॉइंट है ना ये दिस इज इक्वल तो ये वाला पॉइंट तो निकाल लिए दिस पॉइंट कैन बी ऑप्टेंड बाई यूजिंग मिडिल पॉइंट थ्योरम है ना तो माइनस वन माइनस मतलब इसको अब हम डी बोल दिए तो डी का कोऑर्डिनेट जो है माइनस थ्री माइनस वन बाई टू और सिक्स माइनस नाइन बाय टू तो यहाँ से क्या आ जाएगा माइनस टू और माइनस थ्री बाई टू क्वेशन ऑफ सी डी इज क्या आ जाएगा वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू स्लोप है ना तो माइनस एट प्लस थ्री बाई टू और फाइव प्लस टू x माइनस एक्स वन तो यहाँ से अब इसी को सोल्व कर देना है वाई प्लस एट इज इक्वल टू माइनस थर्टीन माइनस सिक्सटीन प्लस थ्री माइनस थर्टीन बाई सेवन और टू फोर्टीन एक्स माइनस फाइव तो यहाँ से आ गया आपका थर्टीन एक्स प्लस फोर्टीन वाई है ना थर्टीन एक्स प्लस फोर्टीन और सिक्सटी फाइव इधर माइनस चला गया है ना तो फोर्टी ये आ गया थर्टीन एक्स कौन सा ऑप्शन थर्टीन एक्स प्लस फोर वाई अच्छा दो ऑप्शन हैं और ये फोर्टी सेवन फोर्टी सेवन आ जाएगा आपका प्लस में ठीक है नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 
क्वेश्चन नंबर नाइन में द इक्वेशन ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन दिस एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट एट विच इट कट्स एक्स एक्सेस है ना तो एक्स बाय ए माइनस वाई बाय बी इज इक्वल टू वन ये एक्स एक्सेस को कहाँ पर काट रहा है कट्स एक्स एक्सेस एक्स एक्सेस को कट करने का मतलब है वाई जीरो रख देंगे तो ये आ रहा है ए कॉमा जीरो आगे आपका ए कॉमा जीरो नौ अब ये यहां से पास कर रहा है स्लोप स्लोप इसका क्या है इट्स अ स्लोप है ना माइनस ऑफ कॉफिशेंट ऑफ एक्स अपॉन कॉफिशेंट ऑफ वाई तो ये आ गया बी बाई ए ठीक है नौ इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन इक्वेशन ऑफ स्लोप पता है और ए जीरो से पास कर रहा है तो वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू अब इसके परपेंडिकुलर है यानी माइनस ए बाई बी और एक्स माइनस एक्स वन है तो यहां से क्या हो जाएगा वाई बाई ये चलो बी वाई प्लस ए एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर तो ए स्क्वायर से यदि डिवाइड कर दिया जाए या ए से तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर से यदि डिवाइड किया जा रहा है तो यहाँ पर एट पॉइंट वेर इट कट्स एक्स एक्सेस तो आ तो कोई भी नहीं रहा है एक्स बाई बी एक्स बाई ए है एक्स एक्सिस को एंड पासिंग थ्रू वेर इट कट्स परपेंडिकुलर टू द लाइन यानी बी ये बी बाई ए तो ये हो गया यानी माइनस ए बाई बी हो गया और बी वाई इज इक्वल टू एक्स और यहाँ ए स्क्वायर है बस यही तो आ रहा है अब इसमें ऑप्शन है एक्स बाय मतलब वाई बाय ए तक मतलब वाई बाय वन बाई बी इसको अब हम क्या लिख सकते हैं सबको यदि ए बी से डिवाइड किया गया है ना चलो ए बी से डिवाइड कर देते हैं डिवाइडेड ऑप्शन लाने के लिए है ना तो ये आ रहा है वाई बाय ए एक्स बाय बी ए बाय बी हाँ गया लग रहा है वाई बाय ए प्लस हाँ एक्स बाय बी यानी ऑप्शन फोर चलो फाइनली आ गया ना नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर टेन द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट एंड परपेंडिकुलर है ना तो एक्स प्लस वाई प्लस वन है जब भी किसी लाइन को देखेंगे आज के लेक्चर के बाद आपको क्या आइडिया लगेगा उसका स्लोप तो स्लोप हो गया माइनस वन सो पास कर रहा है इससे यानी इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन एज वाई माइनस वाई वन स्लोप है वन परपेंडिकुलर है ना इसलिए एक्स माइनस एक्स वन तो यहां से एक्स माइनस वाई प्लस वन इज इक्वल टू जीरो ये y से दिया हुआ वाई माइनस एक्स माइनस वन ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इलेवन यदि हम देखें ए लाइन पासिस थ्रू द पॉइंट एंड कट्स ऑफ इंटरसेप्ट फ्रॉम द कोऑर्डिनेट सच दैट देयर सम इज फोर्टीन द इक्वेशन ऑफ द लाइन इज तो a प्लस बी फोर्टीन दिया हुआ है है ना तो लेट इक्वेशन ऑफ लाइन x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू वन हो गया 
अब ये एज इट पासिस थ्रू पासिस थ्रू थ्री कॉम फोर दट इज थ्री बाय ए प्लस फोर अपॉन फोर्टीन माइनस ए इज इक्वल टू वन तो यहाँ से हो जाएगा हमारे पास ये आ गया क्या हमारे पास अब इसको सोल्व कर देना है फोर्टी टू माइनस थ्री ए प्लस फोर ए इज इक्वल टू फोर्टीन ए माइनस ए स्क्वायर तो यहाँ से ए स्क्वायर माइनस थर्टीन ए प्लस फोर्टी टू इज इक्वल टू जीरो सो ए इज इक्वल टू सिक्स एंड सेवन दैट इज b इज इक्वल टू हमारे पास a यदि सिक्स है तो b हो गया एट और ये सेवन हो गया सो इक्वेशन ऑफ लाइन इज क्या आ जाएगा x अपॉन ए वाई अपॉन बी एंड x अपॉन ए ये आ जाएगा है ना तो हमारे पास दो आ गया इक्वेशन यानी एक तो आ गया फोर एक्स प्लस थ्री वाई फोर एक्स प्लस थ्री वाई यानी ऑप्शन बी दूसरा तो है ही नहीं है ना कोई एक ही दिया हुआ है ट्वेल्व द इक्वेशन ऑफ द लाइन बाई सेक्टिंग द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस एट राइट एंगल है ना तो इस समय यदि हम लेते हैं तो क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व में ए बी एक है ए कॉमा बी और एक है ए डैस कॉमा बी डैस तो इसको नाइन्टी डिग्री पर है ना कट करते हुए लाइन का इक्वेशन बताना है और ये मिडिल पॉइंट है इसका मतलब हम जानते हैं परपेंडिकुलर बाई सेक्टर है ना यानी सीधे हम क्या लिख सकते हैं इस पर कोई पॉइंट पी ले लिया जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन लिए थे दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू दिस डिस्टेंस है ना इसको ए ले लिया इसको बी ले लिया पी ए इज इक्वल टू पी बी वैसे तो स्लोप और मिडिल पॉइंट के कंसेप्ट से भी निकाल सकते हो तो पी ए इज इक्वल टू पी बी पी ले लिया हमने एक्स को हम इक्वेशन आ जाएगा सेम तो x माइनस ए का होल स्क्वायर y माइनस बी का इज इक्वल टू x माइनस ए डैस और y माइनस बी डैस अब यहां से क्या आ गया स्क्वायर कर दिए तो x स्क्वायर वाई स्क्वायर कट गया माइनस टू ए एक्स प्लस ए स्क्वायर टू बी वाई प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस टू ए डैस एक्स प्लस ए डैस स्क्वायर तो यहां से क्या आ जाएगा आपका एक्स का है ना अब ऑप्शन देख लेते हैं टू टाइम्स ए माइनस ए डैस एक्स है ना प्लस टू टाइम्स बी माइनस बी डैस वाई और सबको इधर ले गए हैं यानी ये ए डैस स्क्वायर यानी दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ऑफ ए डैस स्क्वायर बी डैस स्क्वायर ये आ गया तो आप देख लेते हैं टू टाइम्स ए ए स्क्वायर हाँ आ गया ना ऑप्शन ए ही आ रहा है ठीक 
अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टीन द इक्वेशन ऑफ द लाइन्स विच पास थ्रू द ऑरिजिन एंड आर इनक्लाइंड एट एन एंगल टेन इन सेम टू द लाइन है ना तो थर्टीन भी सेम वही है पास कर रहा है ऑरिजिन से एक लाइन सपोज ले लिए हमने वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इस पर कोई थीटा एंगल बनाते हुए दूसरा लाइन है ना ये है थीटा एंगल सपोज थीटा इज इक्वल टू टेन इन दे रखा है एम है ना और इस लाइन का हम स्लोप ले लिए एम डैस लेट है ना तो एज टेन थीटा इज इक्वल टू एम वन माइनस एम टू वन प्लस एम वन एम टू ये है ना अब टेन थीटा तो एम दे रखा है तो एम इज इक्वल टू मोड हटा प्लस माइनस है ना तो एम माइनस एम डस वन प्लस एम एम डस तो इसके दो केस पॉजिटिव और निगेटिव पॉजिटिव साइन निगेटिव साइन यदि हम पॉजिटिव साइन लेते हैं तो एम प्लस एम स्क्वायर एम डस इज इक्वल टू एम माइनस एम डस तो यहाँ से एम डस इज इक्वल टू आ गया जीरो ठीक और यदि निगेटिव लेते हैं तो माइनस एम एम स्क्वायर एम डस एम माइनस एम डस तो यहाँ से हमारे पास एम डस आ गया एम डस आ गया हमारे पास टू एम पॉन वन माइनस एम स्क्वायर ठीक है तो दो आ गया हमारे पास दैट इज इक्वेशन ऑफ लाइंस और गिवन बाय y इज इक्वल टू एम एक्स है ऑरिजिन से पास कर रहा है तो जीरो है और y इज इक्वल टू ये आ गया ये आ गया हमारे पास टू एम एक्स यानी मुझे लग रहा है वाई इज इक्वल टू जीरो हाँ ये वाला सब एक ही जैसे है ना टू एम एक्स इज इक्वल टू वन माइनस एम स्क्वायर यानी सही ऑप्शन बी ना अब देखो इसमें क्वेश्चन नंबर फोर्टीन ए लाइन मीट्स एक्स एक्सिज एंड वाई एक्सिज एट द पॉइंट ए एंड बी द मिडिल पॉइंट ऑफ ए बी विद इन द इक्वेशन ऑफ ओके कोई लाइन है ये मुझे उम्मीद है ये हमने क्लास में आज जब आप लोग क्लास करे हुए तो ये क्वेश्चन क्लास में भी किया हुआ है ये है ये है ए ये है बी ये है मिडिल पॉइंट एक्स वन कॉमा वाई वन तो यदि हम ए का अपना मन से मान ले ए कॉमा जीरो ये मान लिया जीरो कॉमा बी सो ए प्लस जीरो बाई टू इज इक्वल टू एक्स वन है यानी ए इज इक्वल टू टू एक्स वन बी इज इक्वल टू टू वाई वन सो इक्वेशन ऑफ लाइन x by a, y by b is equal to वन तो x by x वन y by y वन
equal to 2. Oh, x by x1, yani first option. Okay. Now, ab next, yani last question do. 15 may. The equation of the line parallel to this and passing through the midpoint of the line segment. Hai na? To slope. Slope diya hua hai 2 by 3. Or pass kar raha hai na? And passing through. Kis se pass kar raha hai? Middle point. To middle point to nikaal lo ge na? Passing through 1 plus 1 by 2. Comma 3 minus 7 by 2. So this is equivalent to 1 comma minus 2. Okay, it's a pass cover. So equation of line is y minus y1 slope x minus x1. अब यहां से इक्वेशन आ गए 2x 2 3y 6 यानी 2x 3y is equal to 8 minus 3y is equal to 8 सही है ना Last question, 16. The equation of the lines which passes through the point and are inclined 60 degree with the so same way, hai na? let slope of the required line. Hai na? Slope of required line. अब दिया हुआ है tan 60 डिग्री है ना तो यहां से है ना root 3x plus y is equal to 1 अब देखो एक तो direct formula तो है ही है ना ये वाला जो line दिया हुआ है इसको हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं slope अच्छा है ना इस वजह से ये है अब देखो ये जो लाइन दिया हुआ है आपका इस लाइन का स्लोप है माइनस रूट थ्री है ना और ये एक्स एक्सिस को कहाँ पर मिल रहा है वाई जीरो रखोगे तो वन बाय रूट थ्री और एक्स जीरो रखोगे तो वन ये है है ना ये है ये लाइन ठीक है ये लाइन दे रखा है दिस इज गिवन लाइन अब ये दे रखा है तो इससे 60 डिग्री एंगल बनाते हुए है ना तो इसका ऑलरेडी ये एंगल तो 120 डिग्री है ठीक है और ये 3 कॉमा माइनस 2 x 3 है और y माइनस 2 है तो यानी यहाँ से क्या आ जाएगा हमें जो निकालना है वो 3 कॉमा माइनस 2 ये हम ले लेते हैं दिस इस 3 कॉमा माइनस 2 तो इससे 60 डिग्री एंगल बनाते हुए कौन लाइन जा सकता है है ना ये तो खुद 60 डिग्री ये है 120 डिग्री बना रहा है एंगल है ना और यहां 60 डिग्री और बनाना है इसको तो एक तो सपोज हमने लाइन ले लिया ये सीधे क्योंकि देखो ये जो एंगल है ना ये इसके साथ कितना एंगल बना रहा है 60 डिग्री यदि ये 60 डिग्री होगा तो क्या हो जाएगा ये 60 है ये भी है 60 नहीं ये तो गलत हो गया है ना 60 डिग्री बनाते हुए ये एंगल हो सकता है है ना तभी नहीं ये 60 डिग्री होगा ये क्योंकि ये 60 डिग्री है तो ये 60 डिग्री एक तो ऐसा होगा 
यानी वन लाइन दैट इज पैरल टू एक्स एक्सिस एक तो ये एक्स एक्सिस के पैरल हो जाएगा और दूसरा जो सिक्सटी डिग्री बनाएगा वो एक लाइन तो एक्स एक्सिस के पैरल ऑप्शन आएगा है ना यानी वाई और पास कर रहा है थ्री यानी वाई प्लस टू इज इक्वल टू जीरो तो देखो एक ऑप्शन तो यही आ गया तो ऑप्शन वाइज हम देख सकते थे है ना तो ऑप्शन वाइज यदि देखते हैं तो सिक्सटीन का ए एक तो सही ऑप्शन लग रहा है है ना यदि हम सिक्सटीन का ए ऑप्शन देख लेते हैं सिक्सटीन का ऑप्शन ए हम्म यानी ये हम सीधे बोल सकते हैं ए और दूसरा लाइन क्या आएगा उसका भी स्लोप हम देख सकते हैं ना उसका स्लोप यानी इससे सिक्सटी डिग्री बनाते हुए दूसरा इसमें ये है वन ट्वेंटी डिग्री तो दूसरा ऐसा भी हो सकता है है ना ये है सिक्सटी डिग्री दिस इज सिक्सटी डिग्री तो यहाँ से हम दूसरा क्या निकालेंगे टैन वो उसी मेथड से ये तो ऑप्शन देखने के लिए हमने आपको बता दिया टैन सिक्सटी डिग्री इज इक्वल टू एम वन माइनस एम टू वन प्लस एम वन इन टू एम टू यहाँ से फाइंड एम फॉर अदर लाइन वैसे यहाँ से दोनों 